，退货。是的，这个是你们的票据单子。李小姐，我们商场的规定是七天之内无条件退货。你这两件衣服呀，已经超过了退货期限，是我们无法办理。是的，我理解你们的规定。我之所以会超过这个退货时间啊，就是因为你们当时这个票据单子根本就没有给我，而是给了别人，这是你们的失误。正因为是你们的失误，才造成了现在的退货逾期。所以麻烦你能不能特别处理一下？请您稍等一下。好的。好的，好。李小姐，您这两件衣服呀，给您按退货处理了。这是票据，请到收银台算一下。啊，好的，好的。谢谢你啊，看好你哦。这件事情呢，是我的疏忽，所以我来买单吧。谢总裁，那我先下去了。说话呢，林燕舒，您是在叫我呢，顾总，请问有什么吩咐啊？你的腿好点了吗？啊？你说什么？哎呦，该不会是哪儿的花盆歪了？你还要让我去调整它？看来你好的很呢。托您的福。顾总要是没什么事儿，我就先走了。麦克，你要出去啊？正好我无聊，带我出去兜一圈呗。行啊，正好我今天还连呢，一起吧。顾总，这么严肃，怎么又要责备我啊？不敢，我是来找你帮忙的。哦，帮什么？刚才我来的时候，看见外面很多记者，希望你可以向他们澄清你和景云的绯闻，避免事情进一步扩大。
。海小姐，顾总，我只是觉得这种事情没必要澄清吧。我这么红，跟我传绯闻的多了去了，难道我每个都要澄清吗？这件事不是为了你，是为了顾景云。你是艺人，是靠这种绯闻来维持热度，而景云不行，他是盛虹的继承人，公司对他的形象有严格要求的。顾总。你这是来请我帮忙的吗？难道你跟人家谈合作，请人家帮忙都是这种态度？我不太会说场面话，贤良。海小姐，请问你和顾景云的恋情是真的吗？谢谢你们关心我的感情生活，我跟顾景云只是朋友。那么，请问你现在的感情状态是怎么样的？有交往的对象吗？没有啊。嗯、呃，不过最近我身边确实出现了一个言行举止和做事风格都都很 special 的男人。我觉得我生命里还从来没有遇过这样的一个男人。收服了总裁顾承泽。许小姐，他就是你说的那个 special 的那个人吗？吃个面都吃不好，还能干嘛？从不看娱乐新闻，这个你必须看。你以为我像你那么无聊吗？不是，喂，喂，海莲娜，一恋上顾承泽。哦天哪！通知什么事情？总裁，我有一个想法。你永远都不记得敲门吗？不好意思，不好意思，我想到一个营销方案，我迫不及待的想要告诉你。海莲娜的绯闻你们都知道了吧？我觉得这个绯闻来的正是时候，就要趁现在拍一则你和海莲娜的视频来宣传咱们的产品。还可以省下一大笔宣传费呢。不可能，我是有底线与原则的人，不可能为了一点点宣传费就拿自己给观众消费。这个绯闻损害了我和顾景云两个人的形象，所以必须立刻纠缠。通知公关部。哎，等一下，等一下，我这个计划不仅仅是省钱的问题，就算你有上千万的宣传预算，你要是没有一个好的切入点，也会失败的。这个绯闻就是一个最佳的传播载体。所以我们必须要好好利用。你怎么满脑子都是歪门邪道的东西？能不能有一点点正常的东西？你是不是为了宣传，就能拿任何人、任何切入点利用？就连我、你的老总、盛虹集团的总裁都可以利用。哎呀，你不用拍脸，就拍个背影就行。不可能。干嘛呀？这个公司又不是我的，你赚了钱又不会分给我。再说了。你既然是顾家人，你能不能有点主人翁的精神？你还知道我是这里的主人，所以我告诉你，不可能。那你也没有必要着急去澄清吧，是吧？我作为海莲娜方案的负责人，我觉得现在传播视频来宣传产品是最好的效果，请总裁慎重考虑。高秘书。你觉得我这个方案怎么样？呃，这个是属于专业问题，咱们还是请运营部的人来投票表决